nuestra última clase del curso de matemáticas 1, trimestre 16. Ok. Y el tema es diferencias secuenciales. ¿Qué son las diferencias secuenciales? Veamos. In this tutorial, we'll introduce sequential differences. Let's start off with a sequence of squares, which we'll call little a sub n. The numbers in this sequence are 1, 4, 9, 16, 25, 36, etc. We can label the partial sums of this sequence as capital A sub n. What are the partial sums of this sequence? Bien. Tenemos aquí esta secuencia. ¿Cuál es una secuencia? No una serie porque son nada más una fila, un número sin fila. Eh, ¿Cuál es la suma parcial de los cuadrados de esta secuencia? No, perdón, es son cuadrados, pero es una secuencia de unos cuadrados. El cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de... 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, bien, me equivoqué. El cuadrado de 1, el cuadrado de 2, el cuadrado de 2. Ya. 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 6, no, 3, perdón. Ya quiero terminar. ¿Cuál es la primera? No. No. Es la última. Es la última. ¿La última? Sí. ¿La suma? Las sumas parciales. 1 más 0, 1. 0 más 1 más 4. 3 no es la última. ¿Cuál es la primera? No, la tercera. Porque 1 más 2 es 3. La tercera, no, no. 1 no. más 0 es 1. 0 más 1 más 4, 5. 0 más 1 más 4 más 9, 14. Entonces la tercera. Right. They're 1, 5, 14, 30, 55, 91, and so on. So these are the partial sums of the sequence up here. Now let's make another sequence, but this one will contain the differences between consecutive or neighboring terms in this original sequence. Our original sequence was written as little a sub n, and this sequence that contains the differences will label as little a sub n, but with a markup here. You can read this as little a sub n prime. The first term up here doesn't have any number in front of it, so we'll just write it down as the first term down here. And now the first two terms of the top sequence are 1 and 4. The difference between them, meaning the second term minus the first term, is 3. The next term in the sequence, a prime, is 9 minus 4, which is 5. What are the next three terms in this sequence down here? Bien, entonces, esta es la secuencia. Estas son las sumas parciales. O sea, a sub n es la secuencia. a mayúscula sub n es la suma, bueno, es la secuencia de las sumas parciales a sub n prima esta apóstrofe significa prima, nos la leemos como prima a sub n prima es la secuencia de las diferencias entre pares de términos de la primera secuencia o sea, el, el, el término que no está es cero el primer término es uno la diferencia entre 0 y 1 es 1. El siguiente par es 1 y 4. La diferencia entre 1 y 4 es 3. El siguiente par es 4 y 9. La diferencia entre 4 y 9 es 5. ¿Cuáles serían los siguientes tres términos? La primera. 7, 9 y 11. Right. 16 minus 9 is 7. 25 minus 16 is 9. And 36 minus 25 is 11. These terms here are known as the sequential differences of the original series. So for any series A1, A2, A3, A4, and so on, the sequential differences are A1, A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3, and so on. So if you have a sequence where the nth term is n squared, can you find a formula that will give you the nth sequential difference? Okay, so we have a sequence that is n cuadrada, ¿cuál sería la fórmula de la diferencia secuencial de esa secuencia? Mm. 
cuál de esas cuatro opciones. La segunda. Vamos a ver por qué. A sub n prime is a sub n minus a sub n minus 1. The formula for a sub n is this. So that means a sub n prime is equal to n squared, that's a sub n. And putting n minus 1 in here, so n minus 1, we'll get n minus 1 squared. So this can be minus n minus 1 squared. Expanding it, this is n squared minus n squared minus 2n plus 1. Distributing the minus sign, this is n squared minus n squared plus 2n minus 1. The n squareds cancel out, and we're left with 2n minus 1. Okay. Yes, it's 2n minus 1. Let's just write that as 2 times n to the first power minus 1. For a sequence of cubes, the sequential differences are 3n squared minus 3n plus 1. For a sequence of quartics, or n to the fourth power, the leading term, meaning the term with the highest power, of the expression for sequential differences is 4n cubed. Do you see a pattern here? For a sequence where the nth term is n to the kth power, what do you think is the leading term of the formula for the sequential differences? Bien. Esto sería, es entonces la fórmula para la secuencia de n cuadrada. Si fuera n cúbica, sería esta la fórmula, y para n a la cuarta sería esta. Hay un patrón. ¿Cuál sería el primer término para un patrón general? Para una secuencia de a de n a la k, ¿cuál sería el primer término? ¿No sería cuál? La segunda. Sí. K a la n, k por n a la k menos 1. K donde k es la potencia. Si k es 2, sería sería 2 por n a la k menos 1 2 menos 1 eh, vamos a ver el, el tercer ejemplo n a la cuarta k es 4 sería 4n por 4 a la 4 menos 1 sería 4n al cubo entonces el término general sería kn a la k menos 1 Well done. It's k times n to the k minus 1. Entonces, estas son las diferencias secuenciales. Que son la secuencia de las diferencias de los pares de términos en otra secuencia. ¿Sí? Veamos ahora esto. Las pendientes y áreas en secuencias representemos a los números de las secuencias por barras. Representemos de manera gráfica. Una barra. You might not think of sequences as having slopes and areas, but you'll see what we mean in a minute. Here's your typical sequence. Now let's turn each term in the sequence into a bar. The width of each bar is one, and the height of each bar is the value of the corresponding term in the sequence. So this bar has height a1, this bar has height a2, and so on. What's the area of the first bar over here? Bien, representamos números en una secuencia, a1, a2, a3, a4, a5, podemos mostrar así numéricamente, imaginemos que sería 1, que sería 2, que tal vez sería 4, que sería 1, 2, 4, etc. Pero aquí están representados como barras. ¿Cuál es el área de la primera barra? Una barra es un cuadrángulo, un cuadrilátero. ¿Cuál es el área? ¿El área es uno? Es un cuadrilátero, un cuadrado. Es la cuarta. No, mentira. Es un cuadrado, un cuadrángulo, un cuadrilátero. 
¿Cómo calculamos el área de cualquier figura? Forma cuadrada. Lado por lado. Este lado mide a 1 y este lado mide 1. Al revés. Este lado mide a 1 y este lado mide 1. A 1 por 1, a 1. Right. The area of each bar is its base times its height. We said the base of all the bars is 1, so the areas of the bars are equal to the heights of the bars, which are the numbers in the sequence. Okay. So what's the combined area of the bars, which we can call the area under the bars, between 0 and 5 on the horizontal axis? That's the darker blue area over here. ¿Cuál sería entonces el área de todas estas barras juntas? La segunda, la última, la tercera. Esta área es eh, A1 ¿sí? por 1. Esta área es A2. ¿Cuánto es aquí? 1. No es 2, es 1. Esta, esta barra. El área de la tercera barra es A3, A3 por 1, A4 por 1, A5 por 1. Todas por 1 son A1, A2, A3, A4, A5. El área total es la suma de todas las áreas. Exactly. The area of the dark region is the sum of the areas of these five bars. So that's A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5. What's another way to write this sum? ¿Cómo escribimos esa suma? ¿O qué es? ¿A qué es igual? Tenemos una secuencia de números desde A1 hasta A8. Entonces... Esta suma de A1 más A2 más A3 más A4 más A5 es la última, la quinta suma parcial, la suma de los primeros cinco términos. Yeah, the sum of the first five terms in the sequence equals the fifth partial sum, which we can write as capital A5. So you found that the area, meaning the area when we turn the sequence into bars of each other width of one, That area of the sequence between 0 and n on the horizontal axis is the nth partial sum of the sequence. Okay, next question. Suppose you want to find the area of the bar shown here, between 3 and 7 on the horizontal axis. Which of the following is a formula for this area? Uh, tenemos esta, estas barras, de la tercera a la, a la séptima. ¿Cuál es? La, el área de esas barras la, la tercera opción la segunda es, sería la suma de todas la suma parcial desde la primera hasta la séptima no todas, casi todas la octava no la tomamos en cuenta menos las que no nos interesan es de la primera a la tercera, entonces la suma parcial de la, de la primera, del primer término al séptimo término, menos la suma parcial del primero al tercero. Y eso nos deja la suma parcial de la cuarta a la séptima. Write again. It's the second partial sum minus the third partial sum. So the area between m and n on the horizontal axis equals the nth partial sum minus the nth partial sum. Partial sums give you the areas of sequences. So that was areas of sequences. Now let's look at slopes. Again, let's use the same bar graph for the sequence. What's the slope between the top middle of the fourth and fifth bars? Imaginemos que estos números, esta secuencia de números, estos números como barras. Si es así, entonces tendríamos una gráfica, un plano. ¿Cuál sería entonces esa diagonal? La inclinación o pendiente entre la cuarta y la quinta barra. A4. A4. ¿Es la última? ¿Qué es la diferencia? Entre 
It's A5 minus A4. What's another way to write this difference? ¿De qué manera escribimos eso? La última. La diferencia secuencial A sub N prima. A quinta prima. O la diferencia secuencial entre el quinto y el cuarto término de la, de la secuencia original. Exacto. A5 minus A4 is the fifth sequential difference for this sequence. Sequential differences give us the slopes between terms when sequences are plotted as bar graphs. To summarize here, when you plot sequences as bar graphs, partial sums give you the areas of different parts of the sequences, and sequential differences give you the slopes. Estos conceptos son base para lo que van a ver ustedes en matemáticas 2 en el tema de integrales porque en términos llanos se define la integral como el área bajo la, 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 la figura de la función que puede ser una curva, una línea recta un polígono ahora vamos comparemos las secuencias diferenciales con las sumas parciales In this tutorial, we we'll see how sequential differences and partial sums are related. But in this tutorial, we'll start off with the final result first. Pick any sequence you want. Let's call it AN. Now find its partial sums, and let's call that sequence capital AN. Now find the sequential differences of the partial sums. That sequence we'll call capital AN prime. Guess what? That last sequence will always be the exact same sequence that you started with. And the same thing happens if we switch the order of the steps. Start with any sequence you want, find the sequential differences of that sequence, and then find the partial sums of that sequence, and you get your original sequence back again. Now let's figure out exactly why this happens. Suppose you start with an arbitrary sequence. Let's say it's A1, A2, A3, and so on. The partial sums of the sequence are A1, A1 plus A2, a1 plus A2 plus A3, and so on. Now let's find the sequential differences of this sequence. Remember that the first sequential difference is just the first term of the sequence, so that's A1. What's the second sequential difference in this sequence? ¿Cuál sería, o cuál es la segunda sequencia, diferencia sequencial? La diferencia sequencial en esta sequencia. A1, A2, A1 más A2, o A2 menos A1. La segunda. La última. ¿Seguimos? ¿Cuál es la segunda diferencia secuencial en esta secuencia? La primera. La tercera. La segunda. La segunda secuencial difference es esta expresión, A1 plus A2 minus this expression, A1. So it's A1 plus A2 minus A1. This A1 cancels with this A1, and we're left with A2. So A2 is the second sequential difference. Yeah. Right, it's A2. Since that's the second term, A1 plus A2 minus the first term, A1. The third term down here is A1 plus A2 plus A3 minus A1 plus A2, so that's A3. And if we kept finding more and more terms in the sequence, we'd find that it's indeed equal to our original sequence. Okay, now let's switch the order around. Here's our original sequence again, but this time, let's find the sequential differences first, and then we'll find the partial sums. Again, remember that the first sequential difference is just the first term of the sequence, so that's A1. What's the second sequential difference? ¿Cuál es la segunda diferencia secuencial? Diferencia secuencial. A1. A1. A2 menos A1. A2 menos A1. 
es este menos este, la tercera es este menos este, la cuarta es este menos este, etc. Right, it's a2 minus a1. The next two sequential differences are a3 minus a2 and a4 minus a3. Okay, now let's find the partial sums of this sequence here. The first partial sum is a1. The second partial sum is the sum of these two terms here. The a1s cancel out, leaving us with a2. So a2 is the second partial sum. What's the third partial sum? ¿Cuál es la tercera suma parcial? A3. 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 Este más este más este. A1 más menos A1. A2 más menos A2. Nos deja A3. Yes. The third partial sum is A3. The fourth is A4. And so on. Once again, we have our original sequence back. Partial sums which are the arrows of sequences when you plot them as bar graphs, and sequential differences, which are the slopes of those sequences, undo each other's effects on sequences, similar to how inverse functions undo each other's effects. Lo van a ver en su curso de matemáticas 2, es en términos llanos o simples, la derivada de una función. La derivada es la pendiente en un punto, en un valor específico de una función, tenemos una curva. Y la pendiente en un punto de esa curva es la pendiente, es lo, es la derivada. ¿Cómo obtenerlo? Ya lo verán en su próximo curso de matemáticas 2. Por lo pronto, nuestro curso ha terminado. Now what? Felices vacaciones. Ah, no tan felices. Pata, Javati. Eh, pata, el eh, otro. Déjenme, ahorita les digo. <risa>